Äh, ich flippe hier einfach nur noch aus. Dieses Spiel bietet mir gerade halt einfach schlichtweg auch keinen Mehrwert mehr. Irgendwie, also. Das, das ist einfach nur eine Frustration und sonst ist das hier nichts. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snow Granate of Truck Simulator auf dem PC, Folge 689. Heute ist tatsächlich ein bisschen Real Talk angesagt. Ähm, weil hier lässt sich eh nichts zu sagen, weil wir werden hier nicht wegkommen, weil einfach dieser Baum... Jegliche Versuche, die wir jetzt hier gerade machen wollen, verhindert. Also wir kommen da nicht mehr weg. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie wir das jetzt hier noch retten sollen. Ah, der Truck hat eh keinen Sprit mehr. Das Game ruckelt auch. Äh, was mache ich da jetzt? Ich bräuchte halt einen großen Truck am besten. Der Caterpillar ist nicht mehr... Dafür zu haben, würde ich sagen. Der ist down. Mit den 37 Litern machst du halt dann auch nichts. <lacht> ja, nee. Den, den werden wir bergen erstmal. Real Talk. Warum rede ich jetzt hier Real Talk? Äh, hat sich... Also für die, die auf Twitch zuschauen, ändert sich jetzt nichts. Wenn ich aufnehme, bin ich nach wie vor live. Und ihr könnt meine Aufnahmen verfolgen. Aber bei den Aufnahmen hat sich jetzt äh, tatsächlich genau seit heute, wo ich das aufnehme, Montag, 28. März, was geändert. Und zwar ist mein Uploadplan ab sofort reduziert. Was bedeutet das? Ähm, letzten Endes ja eh alles irgendwie so ein bisschen viel. Wir laden nicht mehr vier Videos hoch, sondern nur noch... Was steht da? Wir laden jetzt nur noch zwei hoch. Zwei pro Tag. Das hat leider auch zur Folge, dass SnowRunner entsprechend nicht mehr jeden Tag... Achso, ich bin gar nicht auf der Karte. Das macht Sinn. Dass ich keine Punkte setzen kann. Ja, wie gesagt, das hat zur Folge, dass No Runner nicht mehr länger täglich kommen kann. Auch wenn wir das jetzt sehr lange haben durchziehen können. Das klappt jetzt nicht mehr. Wie lange kann ich noch nicht sagen. Ich habe nicht vor, das so zu lassen. Aber aktuell äh, habe ich einerseits zeitlich absolut nicht mehr die Kapazität, das so weiter zu stemmen. Das klappt nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Also, dass ich das überhaupt so lange habe geschafft, ist eigentlich ein Wunder. Und ich frage mich echt, wie das funktioniert hat, weil also ich habe zum Teil wirklich sehr viel äh, auch vernachlässigt. So. Naja, äh, jedenfalls einerseits zeitlich ist es gerade absolut unpassend, darf ich nicht mehr länger so. Andererseits weiß ich es auch nicht, fehlt mir einfach gerade irgendwie die Lust. Also nicht Lust daran Videos zu machen, habe ich nach wie vor richtig Bock, aber eben so viele. Weil das Problem ist ja, dass das hier... Und da hast du auch wieder keinen Bock, Alter, wenn das Spiel so scheiße läuft, ne? Unglaublich, wieder scheiße an die Entwickler, wirklich. Das kann halt nicht sein, es ist einfach nur Geschlampe, sonst nichts. Hm. An sich, ich mache ja auch weiter, ne? Zwei pro Tag ist ja jetzt auch gar nicht unbedingt wenig, äh, aber... Zumal auch noch GTA alle, alle fünf Tage, das heißt, wir haben eigentlich sogar drei Upload-Blöcke immer noch. Und da fahrten wir ja dann fünf gehabt, also... Ja, äh, YouTube und diese ganzen Videos sind ja nach wie vor mein Hobby. Ich mache das nicht beruflich, ich mache das nicht für Geld. Das ist absolut hier freiwillig, was ich hier mir die ganze Zeit mache. Weil ich da immer Spaß dran gehabt habe und ich habe immer noch Spaß dran, nur äh, habe ich es einfach übertrieben. Ne? So. 
Ich habe das halt so mit, mit einem solchen Elan und mit einem solchen Zeitaufwand gemacht, als wäre es mein Hauptberuf. Ich habe aber nebendran, also nicht nebendran, sondern mein Hauptberuf ist eben eine 40 Stunden Arbeitswoche und nebenbei vier Videos pro Tag zu machen und das Ganze über viele, viele Monate nonstop hinweg ohne Pause. Das war eine Aufgabe. Das war... Es gab wirklich Tage und Wochen, das war eine richtige Herausforderung. Ich dachte irgendwie, ich schaff's nicht. Und irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft, länger gesessen, bis, bis in die Nacht reiten, um es noch fertig zu machen und so. Ich habe es immer geschafft und ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie weiter schaffen können, aber das Problem ist, dann musst du halt immer Abstriche machen. Irgendwo. Und wenn du sagst, diese vier Videos am Tag willst du durchziehen, dann musst du die Abstriche woanders machen. Und was bleibt da übrig? Ja, Schlaf bietet sich ja ganz gut an. Ja, was bleibt sonst noch übrig? Natürlich Freunde und Familie, ne? Das möchte ich schlichtweg nicht mehr oder nicht. Ähm Dementsprechend habe ich mich jetzt vorübergehend erstmal, ja? Wir werden auch wieder mehr Videos machen irgendwann, wenn ich zeitlich wieder ein bisschen flexibler bin. Wo habe ich mich jetzt vor... Äh, nicht vorschnell. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden, wird auch einige Zeit jetzt zu gehen. Mindestens mal zwei, drei Monate oder so werde ich das jetzt so lassen. Uploadzeiten 12 und 14 Uhr. Das sind die beiden Hauptblöcke. GTA kommt dann, wie gesagt, gesondert alle fünf Tage um 16 Uhr dann jetzt. Und äh, Real-Life-Videos werden auch kommen. Und tatsächlich heute kommt das erste von dieser vierteiligen Reihe die ich ja schon mehrfach hier im SnowRun angekündigt hatte, und zwar das Unboxing von einem Monitor. Entschuldigung. Das kommt genau heute, wenn das Video rauskommt, um 16 Uhr. Und dann habe ich da einen relativ geringen Abstand jetzt hier tatsächlich auch. Die vier Videos durchgeknüppelt, also dann kommt, wie gesagt, das Gehäuse. Unboxing, dann gucken wir uns eine Grafikkarte an und dann kommt noch der PC-Bild. Das wird dann auch in diesen dritten Block kommen. Ansonsten äh, machen wir quasi genau so weiter mit allen Projekten wie bisher. Der Upload-Zyklus verdoppelt sich aber quasi. Ja? Das heißt, alle täglichen Projekte, das war ja nur SnowRunner, das kommt alle zwei Tage. Alle Projekte, die alle zwei Tage kamen, kommen jetzt alle vier Tage. Alle Projekte, die alle vier Tage kamen, kommen jetzt allerdings nur noch alle acht Tage. Das ist natürlich nicht cool. Und mach's nicht besser, dass von hinten weitere Projekte anrücken, weil das ähm, quasi jetzt die Projektzeiten, die ein einzelnes Projekt braucht, um durchzukommen, die verdoppeln sich ja jetzt nochmal. Das ist auch der Grund, wieso ich das nicht ähm, lange so lassen werde, aber ich brauche jetzt einfach ein bisschen zeitlichen Puffer. Dementsprechend funktioniert es jetzt schlichtweg nicht. Mehr so weiter. Ich habe das jetzt äh, einige Monate durchgezogen mit den vier Videos täglich. Ich glaube sogar ein halbes Jahr oder so und es hat funktioniert. Es war aber nie mein Wunsch, ehrlich gesagt. Also ich wollte mit den drei Videos am Tag bin ich eigentlich ganz gut äh, zurechtgekommen. Habe dann wegen der großen Anzahl an Projekten gesagt, okay, ich baue den vierten Block vorübergehend ein. Aus diesem vorübergehenden vierten Block wurde dann ein fester vierter Block weil es nicht weniger wurde mit den Videos. so dass ich dann irgendwann temporär den fünften Block eben jetzt noch eingerufen hatte. War eine blöde Idee. Das klappt so nicht. Zumindest nicht dauerhaft. Also wir werden dann wahrscheinlich immer so Zyklen dann in Zukunft haben, dass ich dann ab und zu mal dann so viele Videos mache, wenn ich ein Projekt mal loswerden will oder so. Aber sonst möchte ich eigentlich auf zwei bis drei Videos am Tag dann auf Dauer mich wieder einpendeln, weil es schlichtweg einfach nicht äh, stemmbar ist als Hobby quasi. Also das... Es funktioniert, ja. Nur mein Hobby ist halt nicht nur diese Videos hier zu machen, sondern mein Hobby ist grundsätzlich Technik. Ich experimentiere gerne rum 
mit verschiedenen Programmen und Systemen und, äh, und sowas. Das Problem ist, das habe ich in dem letzten halben Jahr so gut wie gar nicht gemacht. Warum? Weil mein, meine gesamte Freizeit aus nichts anderem mehr bestand, als diese Videos zu machen. Das heißt, dann, dann kommst du halt nach Hause von der Arbeit, bist du so 17, 18 Uhr zu Hause, dann isst du, sagen wir mal, fängst du 19 Uhr an, machst deine Aufnahmen. So. Gut. Aufnahmen fertig, 20, 30, 21 Uhr. Dann musst du das ja noch schneiden, mindestens vier Stück. Rendern lassen, hochladen und alles noch einstellen. So, und bis ich mit all dem fertig war, war es 23.30 Uhr. Dann will ich schlafen gehen, weil um 6 Uhr klingelt bei mir der Weg. Das heißt, mich mit irgendwelchen anderen Sachen mal zu beschäftigen, mit neuen Techniken oder so, oder mein System mal weiterzuentwickeln oder neue Sachen einzustellen, da komme ich absolut gar nicht dazu. Ich habe früher immer mal ganz gerne mit virtuellen Maschinen rum experimentiert. Oder ich wollte mir mal hier irgendwie so, eine, so ein Dashboard einrichten, wollte mal eine Firewall ausprobieren und so. Das schaffe ich alles nicht. Und dafür wollte ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit wieder besorgen. Das war so meine Idee. Und auch, weil ich einfach seit Wochen, beziehungsweise seit eigentlich ich diese vier Videos mache, so gut wie keinen Puffer habe. Das heißt, ich konnte mir in, im allerbesten Falle immer nur einen einzigen Tag erlauben, wo ich keine Videos dann mal machen konnte. Und sonst hätte ich keine Videos mehr gehabt. Und jetzt dadurch, weil ich werde ungefähr genauso viel aufnehmen wie vorher, aber dadurch, dass ich nur halb so viel hochladen werde, dadurch nehme ich ja dann mehr auf, als ich hochlade. Dementsprechend bildet sich dann eben dieser Puffer, den ich schon so lange haben möchte. Einfach, dass ich dann mal sage, wenn ich jetzt mal eine Woche zum Beispiel mich mal für, äh, um andere Dinge kümmern möchte, dann habe ich für eine Woche schon im Voraus die Videos alle fertig. So, dass ich nur noch Videos einstellen muss. Und das ist das geringste Problem. Das kriege ich ja hin. So. Jetzt können wir mal vielleicht gucken. Mal ganz kurz wieder was anpassen. Rechtschreibfehler, peinlich. Okay. Ja. Nee, sehe ich nicht. Also... Naja, ja. nur dass ihr doch Bescheid wisst, Freunde, zumindest. Ihr Uploads nach wie vor täglich natürlich und ich denke, das ist auch äh, nach wie vor eine gute Leistung, die wir da bringen. Welches davon ist denn der Anhänger? Ja, nicht so besonders viel. Gut, das ist der Truck zumindest in einer Position, wo ich ihn betanken kann, aber... Das ist halt auch nicht gerade... Bei Spritmangel wie Scheiße. Ich sollte diese Ladung einfach aufgeben und einfach eine neue besorgen. Das, das wird hier nichts. Das... Okay. Jetzt haben wir den Anhänger zumindest vielleicht mal da, wo wir ihn haben wollen. Und da haben wir im Live-Chat eine Nachricht. Guten Tag. Ich wünsche einen guten Tag zurück. Ich hoffe, hier geht es gut oder besser. So. Warum enttäuscht man nicht? Oh, 
auch die Stämme, die gegen den Baum prallen. Naja, ah zumindest so habe ich auch weniger Druck jetzt beim Aufnehmen, weil ich einfach auch mal einen Tag nur drei Folgen aufnehmen kann und dann habe ich immer noch mehr, als, als ich an einem Tag hochladen muss. Dementsprechend so werde ich mir da auch ein bisschen Druck rausnehmen. Ne? fahre ich hier noch den Zieks fest. Ich krieg das hier nicht raus mit der Ladung, also... Ich äh. Ja. Naja. Du siehst so eine Bar zu jung aus. Warum Bar in Anführungszeichen? Der war schon echt. <lacht> Aber ja, irgendwann muss er natürlich mal weg. Ja, ich... Als ob ich jetzt hier nicht zurückkomme, Alter, weil dieser Zix sich auch schon wieder so denkt. Danke dir. Ja, ich flippe hier einfach nur noch aus. Dieses Spiel bietet mir gerade halt einfach schlichtweg auch keinen Mehrwert mehr irgendwie. Also, das, das ist einfach nur eine Frustration und sonst ist das hier nichts. Wie kann man da hochrutschen? Das ist physikalisch auch in keinster Weise irgendwie sinnvoll, was hier passiert. Also das Spiel ist schon wieder höchst unrealistisch. Ne? Man kennt es ja. Äh, mit Realismus hat das Spiel auch nicht wirklich was zu tun, sage ich doch ganz ehrlich. Ja, scheiß drauf. Also wirklich, das ist... Ich glaube, das soll nicht so... Hat er auch einfach mal seinen Job macht und den hier irgendwie mitzieht. Das Spiel macht sich auf stur und macht nichts. Da habe ich echt keinen Bock mehr. Es ist halt auch echt so frustrierend. Da ist das Ziel, die letzte Aufgabe. Ne, der letzte Auftrag auf, auf diesem DLC. Und es funktioniert von hier einfach absolut nicht. Aber von hier kann man da auch nicht hin. Wie soll man denn hier hinfahren? Von hier hinten oder was? Jetzt muss ich den ganzen Weg hier nach oben fahren, um da hinzukommen. Na ja, jetzt. Ich habe eh nicht erwartet, dass wir hier noch irgendwie weiterkommen. Also von daher. Das kann ich nicht mal mehr irgendwie fahren. Also. Ja, es ist einfach irgendwie diese Physik. Alter, wäre die Physik nicht so verkorkst, dann wäre das hier auch nie passiert. Guck mal, wie kann der Baum zwischen Anhänger und Ladung sein? Das, das klappt nicht. Merkst du da nicht? Merkst du es nicht, Spiel? Und dann kann man so eine riesigen Tannen umfahren. Und dieses Ding hier. Ja, bringt uns ja reichlich viel. Hänge ich im nächsten Baum. <lacht> ja, na gut. Also, das ist nicht. Ja, ja. So, ach. Ja, ja. Naja, scheiß auf, Digga. Was klemmt hier? 
Lass mich erzählen, dass er mit der... Okay, wieso funktioniert jetzt die Winde nicht? Alter. Oh, das kannst du heute nicht spielen. Das ist unspielbar, das Game. Ich beende die Folge, aber sofort. Das reicht mir hier. Ähm, ja, Ladung ist eh für den Arsch. Dann gucke ich mal, dass ich zumindest den Truck jetzt hier irgendwie wieder rauskriege. Dann mit den 135 Liter. Und dann müssen wir das halt nochmal komplett von vorne machen. Dann müssen wir den anderen Weg fahren. Dann dauert es jetzt nochmal zwei Stunden für den einen Auftrag, aber dann soll es wohl so sein. Kommen auch wieder bessere Zeiten ins Norman auf uns zu. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.